வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டு மக்களுடன் தொலைக்காட்சி மூலம் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் முதல் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மூன்று மாத காலத்திற்கு பின் நாட்டில் புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்திற்கும் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் பெறுவது தொடர்பாக தமிழக ஆளுநரை சந்தித்தனர் மாநில அமைச்சர்கள் கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறிவதற்கான திட்டத்தில் நூற்று எண்பத்து நான்கு நாடுகள் இணைந்துள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைக்காட்சி மூலம் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றுகிறார் பிரதமரின் இந்த உரை டிடி நியூஸ் அலைவரிசையில் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகிறது கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கான பிந்தைய காலகட்டத்தில் பிரதமர் இதுவரை ஆறு முறை நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றியுள்ளார் தற்போது ஏழாவது முறையாக அவர் மீண்டும் உரையாற்றவுள்ளார் கடந்த முறை பிரதமர் பேசிய போது நவம்பர் மாத இறுதி வரை நியாய விலைக் கடைகளில் மக்கள் பொருட்களை இலவசமாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று அறிவித்திருந்தார் பாதுகாப்புத் துறையில் தற்சார்பு நிலையை எட்டுவதற்காக ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் தயாரித்த புதிய கொள்முதல் கையேட்டிற்கு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செயல் திட்டங்களில் தொழில் முனைவோர் மற்றும் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்த கையேடு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர் இதன் மூலம் இந்தியா பாதுகாப்பு துறையில் உறுதியாக தற்சார்பு நிலையை அடையும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் நாட்டின் முதல் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து பூங்காவிற்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் மத்திய அரசின் பாரத் மாலா திட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்படும் இந்த பூங்கா அறுநூற்று கோடி ரூபாய் செலவில் அசாம் மாநிலத்தில் அமைக்கப்பட உள்ளது விமானம் தரைவழி ரயில் மற்றும் கடல் வழி போக்குவரத்தை இந்த பூங்கா இணைக்கும் என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனோவால் மத்திய இணையமைச்சர்கள் ஜிதேந்திர சிங் ஜெனரல் வி கே சிங் மாநில அமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய மாநில அரசுகளின் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி குழுமத்திற்கென கியூர்டு என்ற பெயரிலான புதிய இணையதளத்தை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் இன்று தொடங்கி வைத்தார் அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி குழுமம் வடிவமைத்துள்ள இந்த இணையதளத்தில் தடுப்பு மருந்துகள் குறித்த தகவல்களை பெற முடியும் terminology which you we uh, call as the repurposing of drugs because every drug which is already being used for something or or the other or for say similar uh, um, activities uh, like uh, you are talking about favipiravir it, it was being used for influenza in uh, japan but this uh, covid is also a respiratory virus there were drugs which were used for ebola and others முன்னதாக புதுதில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கு அனைவரும் மிகவும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் எதிர்வரும் குளிர்காலம் மற்றும் நீண்ட பண்டிகை காலங்களில் நோய் தொற்றின் பரவல் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அமைச்சர் எச்சரித்தார் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணிவது தனிநபர் இடைவெளியை பின்பற்றுவது மற்றும் அடிக்கடி கை கழுவுதல் வேண்டும் என பிரதமர் வெளியிட்ட அறிவுரைகள் நாட்டின் கடைசி குடிமகனையும் சென்றடைய வேண்டும் என்று ஹர்ஷ்வர்தன் கேட்டுக்கொண்டார் கொரோனாவை ஒழிக்க புதிய தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மூக்கு வழியை தெளிக்கும் மருந்தை தயாரிக்க மத்திய அரசு சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் மற்றும் பாரத் பயோடெக் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் 
ஒடிஷா மாநில கடற்பகுதியில் இருந்து ஏவப்பட்ட சாண்ட் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி பெற்றதையடுத்து ராணுவ ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன விஞ்ஞானிகளுக்கு மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் விடுத்துள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சாண்ட் ஏவுகணை சோதனை வெற்றி இந்திய ராணுவத்திற்கு மேலும் வலு சேர்ப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே ஆத்ம நிர்பர் பாரத் என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற இணைய வழி கருத்தரங்கில் பேசிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் நாட்டின் ஊரக பகுதிகளில் ஸ்டீல் பயன்பாட்டினை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் தொழில்துறையினர் இதனை கருத்தில் கொண்டு திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் வேளாண் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மத்திய அரசு அறிவித்த ஒரு லட்சம் கோடி நிதி தொகையும் ஊரக பகுதிகளில் ஸ்டீல் பயன்பாட்டை அதிகரிக்க வழிவகை செய்யும் என்றும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ரே பரேலியில் சிலோன் சட்டப்பேரவை தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் இருபத்தி இரண்டு வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஆண்டாண்டு காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மத்திய அரசு தற்போது செயல்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் இந்த பகுதியில் வாழும் மக்களின் தேவைகளை அறிந்து கொள்ள இந்த நிகழ்ச்சி பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் குடிநீர் வழங்குவதிலோ சமூக நலத்திட்டங்கள் வழங்குவதிலோ எந்தவித குறைபாடும் ஏற்படாதவாறு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் தேசிய குடற்புழு நீக்க தினம் தொடர்ந்து கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்ததன் காரணமாக பதினான்கு மாநிலங்களில் குடற்புழுவின் தாக்கம் குறைந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது சுகாதார வசதிகள் குறைவாக உள்ள இடங்களில் மண் மூலம் பரவும் இந்த குடற்புழு தொற்று நோய் குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சியிலும் உடல் நலனிலும் தீங்கு ஏற்படுத்துகின்றனர் இதன் காரணமாக குழந்தைகள் ரத்த சோகை மற்றும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படுகின்றனர் இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்க உலக சுகாதாரத்துறை நிறுவனம் அல்பண்டோசோல் என்ற மாத்திரையை குழந்தைகளுக்கு வழங்குமாறு உலக நாடுகளுக்கு அறிவுறுத்தியது அதன்படி நாட்டில் தேசிய குடற்புழு நீக்க தினத்தன்று குழந்தைகள் மற்றும் பருவ வயதினருக்கு அல்பண்டோசோல் மாத்திரை வழங்கப்படுகிறது மத்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடிகளில் இந்த தினம் கடைபிடிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் மத்திய அரசின் கல்விக்கான முயற்சிகள் பங்கேற்கிறார்கள் முனைவர் இ கே டி சிவகுமார் கல்வியாளர் மற்றும் கே ஆர் நந்தகுமார் மாநில பொதுச் செயலாளர் தமிழ்நாடு மழலையர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலை கல்விக்கான அமைப்பு கலந்துரையாடுகிறார் ஜே கலைவாணி இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் விரைவில் அமல்படுத்தப்படும் என்று பிஜேபி தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலம் சிலிகுரியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் பேசிய அவர் கொரோனா ஊரடங்கால் இப்பணி தாமதமானதாக குறிப்பிட்டார் புதிய விதிகள் வடிவமைக்கப்பட்டு வருவதாக கூறிய ஜே பி நட்டா அனைத்து மக்களும் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் நன்மைகளை பெறுவார்கள் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் பிரதமரின் விவசாயிகளுக்கான நிதி உதவி திட்டத்தை மேற்கு வங்கம் அமல்படுத்த மறுப்பதால் எழுபத்தாறு லட்சம் விவசாயிகளுக்கு அதன் பலன் கிடைக்கவில்லை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார் மேற்கு வங்காளத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பிஜேபி வெற்றி பெற்றால் மாநிலத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இந்த திட்டத்தை வழங்குவோம் என்று உறுதியளித்தார் இதனிடையே பீகார் மாநிலம் பக்சரில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்திலும் ஜே பி நட்டா பங்கேற்றார் இதற்கிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி வருகிற இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பீகாரில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை துவக்குகிறார் வருகிற இருபத்தி எட்டு மற்றும் நவம்பர் மூன்றாம் தேதியும் பீகாரில் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்யும் பிரதமர் மொத்தம் பனிரண்டு இடங்களில் நடைபெறும் தேர்தல் கூட்டங்களில் உரையாற்றுவார் இதனிடையே உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் இன்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார் மக்களவை மற்றும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் செலவினங்களுக்கான வரையறை பத்து சதவீதம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காலத்தை கருத்தில் கொண்டு தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் மத்திய சட்ட அமைச்சகம் நேற்று அறிவிக்கை வெளியிட்டது அதில் கொரோனா பெருந்தொற்றின் காரணமாக தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் சுமையை கருத்தில் கொண்டு 
செலவின வரையறை உயர்த்தப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை மக்களவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் செலவின வரையறை எழுபது லட்சம் ரூபாயாக இருந்ததாகவும் தற்போது அவை எழுபத்து ஏழு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் அந்த அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களுக்கான செலவின வரையறை இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து சுமார் முப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது எனினும் செலவின வரையறை மாநிலங்களுக்கு இடையே வேறுபடும் என்றும் மத்திய சட்ட அமைச்சகத்தின் அறிவிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கொரோனா நோய் தொற்று காலத்தை கருத்தில் கொண்டு மட்டும் இந்த செலவினங்களுக்கான வரையறையில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டனவா என்பது குறித்த தகவல் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை இதற்கு முன்பு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவைத் தேர்தலின் போது செலவினங்களுக்கான வரையறையில் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது நாடு முழுவதும் கரீஃப் பருவத்தில் ஏழு லட்சத்து எண்பத்து இரண்டாயிரம் விவசாயிகளிடமிருந்து சுமார் தொன்னூறு லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் தமிழ்நாடு உத்தராகண்ட் சண்டிகர் கேரளா மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் நெல் கொள்முதல் சுமூகமாக நடைபெற்று வருவதாக மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளது குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா ஹரியானா ஆகிய மாநில விவசாயிகளிடமிருந்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு மெட்ரிக் டன் அவரை விதையும் உளுந்தும் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதேபோல கர்நாடகம் மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சுமார் நான்காயிரம் விவசாயிகளிடமிருந்து ஐம்பத்தி இரண்டு கோடியே நாற்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கொப்பரை கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது வட மாநிலங்களான பஞ்சாப் ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தானில் பருத்தி கொள்முதல் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் சுமூகமாக நடைபெற்று வருவதாக செய்திக்குறிப்பில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் முதன்முறையாக கிளவுட் புதுமை மையத்தை நித்தி ஆயோக் அமேசான் வெப் சர்வீஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து தொடங்கியுள்ளது அரசு துறை அரசு சாரா அமைப்புகள் பொது நிறுவனங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் ஆகியவை ஒன்றிணைந்து சமுதாய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும் புதிய சிந்தனைகள் கருத்துக்களை பரிசோதிக்கவும் இந்த கிளவுட் புதுமை மையம் உதவும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது பற்றி அடல் புதுமை திட்ட இயக்குநர் ரமணன் கூறுகையில் செயற்கை நுண்ணறிவு ரோபோட்டிக் பிளாக் செயின் போன்ற வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை இந்தியாவில் ஊக்குவிப்பதற்கு இந்த மையம் உதவியாக இருக்கும் என்று தெரிவித்தார் அரசின் சேவைகளை திறமையான முறையில் மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல கிளவுட் தொழில்நுட்பம் பயன்படுவதாக அமேசான் வெப் சர்வீஸ் நிறுவனத்தின் அதிகாரி கூறியுள்ளார் உலக புள்ளியியல் தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஐந்தாண்டுக்கு ஒருமுறை அக்டோபர் இருபதாம் தேதி ஐநாவால் இந்த தினம் உண்மையான தகவல்களை இணையத்தில் பதிவேற்றுவதை வலியுறுத்தி கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த ஆண்டு நம்பிக்கையான தகவல்களால் உலகத்தை இணைப்போம் என்பதை நோக்கமாக கொண்டு ஐநாவுக்கான பொருளாதார விவகாரங்கள் துறையின் புள்ளியியல் பிரிவு அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை இணையத்தில் பதிவேற்றுவது தொடர்பான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இந்த இருபத்தி ஒராம் நூற்றாண்டில் சமூக வலைதளங்கள் இணைய தகவல்களால் நிரம்பியிருக்கும் சூழலில் நம்பகமான அதிகாரப்பூர்வமான உண்மையான செய்திகளை உலக மக்களுக்கு வழங்குவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி இந்த முயற்சியை ஐநா மேற்கொண்டுள்ளது மூன்று மாத காலத்திற்கு பின் நாட்டில் புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்திற்கும் கீழ் பதிவாகியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் மருத்துவமனைகளில் அனைத்து வசதிகளும் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாற்பத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூறு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிப்படைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு முன்பு கடந்த ஜூலை மாதம் இறுதியில்தான் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் குறைவாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார் மேலும் கொரோனா தொற்று சிகிச்சை பெறுபவர்களின் விகிதம் பத்து சதவீதத்திற்கும் குறைவாக உள்ளதாக தெரிவித்தார் குணமடைவோர் எண்ணிக்கை அதிகமாகவும் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை குறைவாகவும் உள்ள நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியாவும் திகழ்வதாக ராஜேஷ் பூஷன் தெரிவித்தார் மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு வழங்குவது தொடர்பான அரசு சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் பெறுவது குறித்து தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தை மாநில அமைச்சர்கள் இன்று சந்தித்து பேசினர் இந்த சந்திப்பின் போது மாநில அமைச்சர்கள் கே பி அன்பழகன் கே ஏ செங்கோட்டையன் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சி வி சண்முகம் சி விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் ஆளுநரிடம் உள்ஒதுக்கீடு வழங்குவது தொடர்பான அரசு சட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்க வலியுறுத்தினர் இந்த சந்திப்பிற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு உள்ஒதுக்கீடு வழங்குவதனால் ஏற்படும் பயன்கள் குறித்து ஆளுநரிடம் விரிவாக எடுத்துரைத்ததாக கூறினார் 
கனமழை வெள்ளத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள தெலங்கானா மாநிலத்திற்கு தமிழக அரசின் சார்பில் பத்து கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி அறிவித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தெலங்கானா மாநில ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் தொலைபேசி மூலமாக தமிழக முதலமைச்சரை இன்று தொடர்பு கொண்டு பேசிய அவர் நெருக்கடியான நேரத்தில் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து நிதி வழங்க அறிவித்தமைக்காக தமது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறினார் பத்து கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி அறிவித்த தமிழக முதலமைச்சருக்கு தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவும் நன்றி கூறியுள்ளார் தொலைபேசி மூலமாக முதலமைச்சருடன் பேசிய அவர் அவரது தாயார் தவசாயி அம்மாள் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவிப்பதாகவும் கூறினார் மத்திய வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் வலுப்பெற்று காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறும் என்றும் இதன் மூலம் தென்னிந்திய பகுதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இன்று காலை முதலே பல்வேறு பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது மேலும் திருவள்ளூர் தருமபுரி சேலம் விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்தது வடக்கு அந்தமான் பகுதி மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் மணிக்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் இந்த பகுதிகளில் அக்டோபர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் மீனவர்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார் சேலத்தில் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் சிவகங்கை மாவட்டம் திருவோணம் ஏழு சென்டிமீட்டர் ராஜபாளையம் ஆறு சென்டிமீட்டர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பெண்கொண்டபுரம் தருமபுரி மாவட்டம் ஆரூரில் பெற ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உருவாகியிருப்பதன் காரணமாக சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பதிலிருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் அவ்வப்போது அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீச வாய்ப்பு இருப்பதால் மீனவர்கள் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மத்திய வங்கக்கடல் பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய ஆய்வுக் கூட்டம் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இன்று சென்னையில் நடைபெற்றது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் செயல்படுத்தப்படும் பத்து தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் வாடகை குடியிருப்புகளுக்கான திட்டங்கள் இரண்டு குடிசை மாற்று குடியிருப்புகளுக்கான திட்டங்கள் போன்ற பல்வேறு திட்டப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து ஆய்வு செய்து விரைவில் பணிகளை நிறைவு செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தினார் டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து வீணாகுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் உரிய முறையில் சரியான காலத்தில் கொள்முதல் நடைபெறாததால் விவசாயிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கு அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தமது முகநூல் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் அரசு பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என தமிழக அரசு நிறைவேற்றிய தீர்மானத்திற்கு ஆளுநர் உடனடியாக அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என்று தொழில்துறைக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சட்டமன்றத்தில் ஏகமனதாக அனைத்து கட்சிகளின் ஆதரவோடு எடுக்கப்பட்ட முடிவை காலம் தாழ்த்தாமல் ஆளுநர் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கு இணைப்பு வழங்கவும் இணைப்பை நிறுத்தி வைக்கவும் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு முழு அதிகாரம் இருப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சட்டமங்கலத்தில் உள்ள இரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளின் பல்கலைக்கழக இணைப்பு தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கு இன்று தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கவுன்சில் விதிகளின்படியே அண்ணா பல்கலைக்கழகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாக கூறிய நீதிபதிகள் இரு கல்லூரிகளின் மனுக்கள் மீது அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கல்விக் கவுன்சில் இறுதி உத்தரவு பிறப்பிக்கும் வரை பல்கலைக்கழக இணைப்பு நிறுத்தி வைப்பு உத்தரவை அமல்படுத்தக்கூடாது என்று உத்தரவிட்டனர் புதிய தொழில் முனைவோர் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெற விரும்புவோர் இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யுமாறு சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார் பட்டப்படிப்பு தொழில்நுட்ப பயிற்சி இவைகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் தேர்ச்சி பெற்ற தகுதியுடைய விண்ணப்பதாரர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் டாட் டிஎன்ஜிஓவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் நீட்ஸ் என்ற இணையதளம் மூலமாக பதிவு செய்யுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களுக்கு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஏழு மூன்று ஏழு மூன்று ஐந்து நான்கு எட்டு என்ற தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் 
ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவரின் மரணத்திற்கு இழப்பீடு மற்றும் கடமை தவறிய காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத தில்லி காவல் ஆணையருக்கு தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது ஆட்டோ ஓட்டுநர் ஒருவரின் மரணத்திற்கு இரண்டு காவல்துறையினர் காரணமாக இருந்தனர் இறந்தவரின் குடும்பத்திற்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க தாமதித்ததற்காக தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் தில்லி காவல் ஆணையர் டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதிக்குள் மனித உரிமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் கத்வா மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வதேச எல்லைப் பகுதிகளில் பாகிஸ்தான் படையினர் அத்துமீறி தாக்குதலில் ஈடுபட்டனர் எல்லை கோபுரங்கள் மற்றும் கிராமங்களில் தங்கியுள்ள பொதுமக்கள் மீது குறிவைத்து பாகிஸ்தான் படையினர் தாக்குதல் நடத்தியதாகவும் எல்லை பாதுகாப்பு படை தாக்குதலை முறியடித்ததாகவும் பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன இன்று அதிகாலை வரை நடைபெற்ற மோதலில் இந்திய தரப்பில் எந்தவிதமான சேதமோ உயிரிழப்போ ஏற்படவில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றிலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள சரியான முறையில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் இதுகுறித்த நாடு தழுவிய விழிப்புணர்வு இயக்கத்தை டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மேற்கொண்டு வருகிறது கொரோனா தொற்றின் தாக்கம் ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தையும் பாதித்து வருகிறது உலகம் முழுவதும் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோர் எண்ணிக்கையும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதை ஒழிக்க தடுப்பூசியோ தடுப்பு மருந்தோ கண்டுபிடிக்கப்படும் வரை நாம் எச்சரிக்கையுடனும் பாதுகாப்புடனும் இருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் முகக்கவசம் அணிவது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதில் நல்ல பலனை அளித்து வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளும் இதையே நிரூபித்துள்ளன மூக்கு வாய் போன்ற பகுதிகளை முகக்கவசத்தை கொண்டு நன்கு மூடுவதன் மூலம் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியும் அவ்வாறு அணியாவிட்டால் கொரோனா பரவுவதை தடுக்க முடியாது பீனா மாஸ்க் या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है எனவே தூர்தர்ஷனின் டிடி நியூஸ் செய்தி அலைவரிசை மாஸ்க் அப் இந்தியா இயக்கத்துடன் இணைந்து முகக்கவசத்தின் அவசியம் குறித்தும் முகக்கவசம் மூலம் மூக்கு மற்றும் வாய்ப்பகுதிகளை நன்கு மூடுவதன் அவசியம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது நமது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணியும்படி கேட்டுக்கொள்வோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கொரோனாவை ஒழிப்போம் முகக்கவசத்தை சரியான முறையில் அணிவோம் என நாம் அனைவரும் முழங்குவோம் மாஸ்க் அப் இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா கவசம் அணிக இந்தியா அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் கொரோனா தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடிப்பதற்கான கோவாக்ஸ் திட்டத்தில் நூற்றி எண்பத்தி நான்கு நாடுகள் இணைந்துள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைவர் டெட்ராஸ் அதானம் கேப்ரியசஸ் தெரிவித்துள்ளார் ஜெனிவாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பெரும்பான்மையான நாடுகள் கோவிட் வேக்சின் நிதி திட்டத்தில் இணைந்திருப்பதன் மூலம் மிக விரைவாக பணக்காரர் மற்றும் ஏழை நாடுகளுக்கு தடுப்பு மருந்துகளை கொண்டு செல்ல முடியும் என்று கூறினார் உலகில் அனைத்து நாட்டு அரசுகளும் கோவிட் தொற்றின் சங்கிலி தொடர் பரிமாற்றத்தை தடுத்து நிறுத்திட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவதில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரை பாதுகாப்பதிலும் மருத்துவமனை சுகாதார ஊழியர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதிலும் நோய் பரிசோதனைகளிலும் தொடர்ந்து உலக நாடுகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தனி மனித இடைவெளி முகக்கவசம் அணிதல் கைகளை சுத்தமாக வைத்திருத்தல் கூட்டங்களை தவிர்த்தல் சுகாதாரமான காற்றை சுவாசித்தல் போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் ஜப்பான் பிரதமர் யோஷிஹிடே சுகா இந்தோனேஷியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளின் நான்கு நாள் பயண திட்டத்தில் வியட்நாமில் இருந்து இந்தோனேஷியா வந்தடைந்த அவர் தென் சீன கடல் பகுதிகளில் பொருளாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக அந்நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பெருந்தொற்றால் இந்தோனேஷிய பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இழப்பை ஈடு செய்வதற்கு ஜப்பான் தம்மால் ஆன உதவிகளை செய்வது தொடர்பாகவும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த உள்ளதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அமெரிக்காவின் அலஸ்கா மாகாணத்தில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது 
அலஸ்காவின் சாண்ட் பாயிண்ட் என்னும் இடத்திற்கு அருகில் ஏழு புள்ளி ஐந்தாக ரிக்டர் அளவு கோளில் பதிவாகியுள்ளது நிலநடுக்கத்தை தொடர்ந்து அலஸ்கா கடற்கரை பகுதிகளில் நூற்று முப்பது சென்டிமீட்டர் அளவு உயரத்திற்கு பேரலைகள் எழவே சுனாமி எச்சரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது அலஸ்கா தீபகற்பம் தெற்கு அலஸ்கா ஹவாய் மாகாணம் போன்ற பகுதிகளுக்கும் பால்மர் சுனாமி எச்சரிக்கை மையம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது அடுத்த ஆண்டு அமெரிக்க தேசத்தின் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய பொருளாதார ஆண்டாக இருக்கும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி அமெரிக்காவில் அதிபர் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர் ஜோ பிடனுக்கும் குடியரசு கட்சியின் வேட்பாளரான டிரம்புக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது கொரோனா பெருந்தொற்றை எதிர்கொண்ட விதம் அமெரிக்காவின் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை ஆகியவை அதிபர் தேர்தலில் முக்கிய விவாதங்களாக உருவெடுத்துள்ளன அமெரிக்காவில் எண்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் கொரோனா பாதிப்பினால் மிகப்பெரிய பொருளாதார சரிவையும் வரலாறு காணாத வேலை இழப்பையும் அந்நாடு சந்தித்துள்ளது இந்நிலையில் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள டிரம்ப் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சரிவிலிருந்து அமெரிக்கா விரைவில் மீண்டு வரும் என்றும் அமெரிக்காவின் வரலாற்றிலேயே பொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கியமான ஆண்டாக அடுத்த ஆண்டு இருக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார் தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஹங்கேரி நாட்டில் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் தகுதி சுற்று ஜூடோ கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டிகளில் பங்கேற்க செல்லும் வீரர்கள் மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜுவை நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர் ஹங்கேரி நாட்டின் புடாபெஸ்ட் நகரில் இம்மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வரை ஜூடோ கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன இந்த போட்டியில் உலகம் முழுவதிலும் எண்பத்தோரு நாடுகளிலிருந்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து போட்டியாளர்கள் பங்கு பெறுகின்றனர் கொரோனா பெருந்தொற்றின் பொது முடக்க காலத்திற்கு பிறகு இந்திய விளையாட்டு வீரர்கள் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் செல்வது இதுவே முதல் முறையாகும் வீரர்களின் பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக மத்திய அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக இந்த சந்திப்பின் போது அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தாா் இனி சில வித்தியாசமான மற்றும் சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை காணலாம் ஆஸ்திரேலியாவில் காட்டுத்தீயால் அழிந்த உயிரினங்களுக்கு மறு வாழ்வு அளிக்க அந்நாட்டு அரசு புதிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது அந்நாட்டில் ஏற்பட்ட காட்டுத்தீயில் பெரும்பாலான காடுகளும் உயிரினங்களும் மழிந்தன தற்போது ட்ரோன்கள் மூலம் காட்டுப்பகுதியில் விதைகள் தூவும் பணி துவங்கியுள்ளது நாள் ஒன்றுக்கு நாற்பதாயிரம் விதைகள் இவ்வாறு ட்ரோன்கள் மூலம் தூவப்பட்டு வருகின்றன மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டு மக்களுடன் தொலைக்காட்சி மூலம் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் முதல் ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து பூங்காவிற்கு அடிக்கல் நாட்டினார் மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மூன்று மாத காலத்திற்கு பின் நாட்டில் புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்திற்கும் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தகவல் மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒப்புதல் பெறுவது தொடர்பாக தமிழக ஆளுநரை சந்தித்தனர் மாநில அமைச்சர்கள் கொரோனா தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறிவதற்கான திட்டத்தில் நூற்று எண்பத்து நான்கு நாடுகள் இணைந்துள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்